ഗോതമ്പൊടിയാണെങ്കിലും <laughs> ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടഞ്ഞുകൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിവിടെ പകുതി ഇടഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ബാക്കി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇവ ചേർത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് നന്നായിട്ട് അടഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് തരിയില്ലാത്ത പഞ്ചസാര ആയത് കാരണം ഞാൻ ഇത് പൊടിച്ചിട്ടൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് നല്ല തരിയുള്ള പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ പൊടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചേർക്കാവൂ ഞാൻ ഒരു കപ്പിലും താഴെയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കാൽ ടീസ്പൂൺ സിനമൻ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി സിനമൻ്റെ ഫ്ലേവർ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു രണ്ട് പിഞ്ചെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മൂന്ന് ആപ്പിള് തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ പ്യൂരി ആക്കിയെടുത്തതാണ് അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് നൂറ് ഗ്രാം മെൽറ്റഡ് ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ ചേർക്കുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് ബട്ടർ വരും ഒരു കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മിൽക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ആപ്പിൾ നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ നല്ല മിക്സിയിൽ ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത പ്യൂരിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് അതുപോലെ കഴിയുന്നതും നല്ല പുളിയുള്ള ആപ്പിളൊന്നും ചേർക്കാതെ അത്യാവശ്യം മധുരമുള്ള ആപ്പിൾ തന്നെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷുഗറിൻ്റെ അളവും കുറക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച മൈദയുടെ മിക്സ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഷുഗർ പൊടിച്ചതാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു തവി ഉപയോഗിച്ചത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിത് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ ഷുഗർ പൊടിക്കാതെയാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോഴാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുകയുള്ളൂ അതുപോലെ കട്ടയൊന്നും കെട്ടുകയുമില്ല നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബേക്കിംഗ് ടിൻ എടുക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ ബട്ടറെല്ലാം തയ്ച്ച് കൊക്കോ പൗഡർ ഇടഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് കൊക്കോ പൗഡർ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കൊക്കോ പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈദ ഇടഞ്ഞു കൊടുത്താലും മതി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കെ നട്ട്സ് എല്ലാം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നട്ട്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാൻ കേക്ക് മിക്സ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഴുവനായി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഓവൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് 
നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെയാണ് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാം ലെവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓവണിൽ വെച്ചിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓ കേക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോഴാണ് കേക്ക് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റും അതുപോലെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുണ്ടാവുക ആറ് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കേക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതുവരെ എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം Thank you